असल नाजरीन शाम के सत बजे तोशर खबर नाम हत चुस बह साहिल अमीन तुंदस खदमत मज हाजिर तो खबर हूँ तफसील जानने ब्रो नजर चंद खास खास खबर पे एक्सकर्शन दौरान सोनमर्ग मज उचम जमत सुन तलब इम घर के आब चंदूसा वर्मलिस मज खबर फैलने सी लू दम पट सो वो ब्रो मुल्क मज सी यकुत सठा जरूरी जम्मू कश्मीर मज असम्बली इंतब अमल मज अनश् कह उमीद महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉज यून तरफ श्रीनगर मज एजाज महकम खिलाफ नारबाजी मुलाजम जहाबाक मुलाजम हिंस बाजाबाद करी हिंस मुजाहरनों मान तो नाजरीन पेश खबर हूँ तफसील वादी कशीर मज यो पत्मो कैंसों दोह पे गर्मी मज हु वुचन तो आम लूक सत्य अक्सर सकूल मज जैर तलीम तलब इम तो वस्ताद सर तफरी बाप सयाती जायन हूँ रोप आज सोनमर्ग मज तम सत दुई सत फैलम ये अत तलब इम घर के आब सपुद वन जि पब्लिक सकूल वर्मुलिक तलब इम तो वस्ताद ये आज सोनमर्ग हूँ सर कर बाप गमित तहम च अत दौरान शोयब अहमद चीची नाव उचम जमत सुन तलब इम घर के आब सपुदमुत यथ दौरान सो जहाँ बहग सपुद यपर सकूल जिम्मेदारों तरफ वन आम जि तम तलब इलम सदिस जहाँ बहग सपदन पे सठ अफसूस तो दुख जद खानदान सदस दुखस मज बराबर शरीक यपर पुलिस तरफ मामल हवाले केस दर्ज कर तहकीकत तुरू कर आमुत ये सुनने में आया जो एयरपोर्ट्स आ गए हैं कि बच्चे आज पिकनिक पे गए थे जाते हैं जाते रहते हैं ये सिक्स सेवन्थ और एट्थ के बच्चे गए थे आज पिकनिक में उनके साथ टीचर्स भी थे पांच छह टीचर्स उनके साथ मेल टीचर्स थे सब बॉयज़ ही थे तो पूरे हम रबते में थे उनके साथ वक्त 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 पे लेकिन फिर उसके बाद एक अचानक एक दुखद खबर आई कि एक बच्चा जो है जो पिकनिक में था वो किसी वाटर बॉडी में डूब गया है और उसकी डेथ हो गई है तो जब से हमें ये खबर मिली तो we were shocked to learn this uh, news aur us waqt humne school ki chutti kar di aur pura staff yahi par hai hum administration ke sath rabte mein hai lekin ye jo nuksan hua hai na qabil talafi nuksan hai to par extreme is class mein pad raha hai ye 8th class mein ka bachcha tha iska naam tha shoaib farooq chechi sana farooq am chechi पी डी पी सदर महबूबा मुफ्ती चु आज पटनस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जराय इबलाग सान वनमुत जि वरी जुह पार्लियामेंट इंतखा इन ब्रो मुल्क मज हिजब इख्तलाफ जमत हूँ यकुत सठा जरूरी यु जन मुल्क मज नफरत फाल फैलान वाले सियासतदान तो सियासी जमत नश मुल बचा ये what we saw happening in delhi i mean uh, we saw it you know coming most of institutions uh, be the executive be the judiciary be the media they have been uh, unfortunately they have been you know subverted subjugated and we what we saw in delhi was overruling of the supreme court orders as far as you know giving powers to the delhi government the elected government Uh, regarding the transfer and posting of the officers so what happened to us in 2019 when we were disempowered government was disempowered people were disempowered everybody thought you know it's a muslim majority state and you know since bjp is uh, against muslims and uh, it's going to be maybe it brings a solution to the kashmir issue kashmir problem but it's not happening that way rather the kashmir problem has been complicated I mean, it is the most militarized place in the world, and uh, what we are going through, you just can't imagine. You can't imagine the kind of surveillance, the kind of you know, searches, the kind of friskings, the kind of you know, um, ED and CBI and then NIA and SIA and SUI, all the you know uh, these uh, uh, in a, all these you know. Uh, 
whatever these uh, agencies every day harassing people in the name of security but what is happened in delhi should be a you know wake up call for everybody the 19, 2019 should have been a wake up call but unfortunately unfortunately it was not but what happened yesterday it should be a wake up call for everybody that's what i have been saying karnataka has shown the way and you are right i mean i would again you know i i am nobody to advise or suggest to congress but i can only appeal to them that wherever they are in a one to one fight bjp that's where the congress should fight but where there are regional forces be it mamta be it akhilesh yadav mayawati or you know navin patnaik saab or K, even arvind kejriwal stalin nitish kumar ji so many of them they they should concede more they they have to be the you know younger partners other places they have the play the elder partner role the other where there are regional forces they have to be the younger partners only they can only then you can save the idea of india you can save this country and then you can save these parties otherwise everything is going to be dismantled if 2024 i think this uh, congress has played a you know great role in the independence of this country in building this country in the idea of india even uh, the state of jammu and kashmir uh, its uh, accession to india had a lot to do with jawaharlal nehru's efforts so the idea of india for the survival of idea of india congress has the biggest responsibility as compared to the other parties so they will have to you know kind of uh, sacrifice more if they want to save this country and if they want to save the idea of india there is no other way because because at this point of time they will have to focus on one opponent and that is bjp the rest they are, they have to be in it together only then they can defeat the fascist forces otherwise it's going to be very difficult that is my point is not about you know g20 being held in kashmir my point is that our problems are within the region G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national at the international level but it is the sark which will establish the leadership of our country within this region address its problems that is where the government has to take bull by the horns and take an initiative and uh, also uh, for that this there the, it is being held hostage between the animosity of india and pakistan and jammu kashmir is at the basis of it so they need to take the bull by the horn as vajpai ji did he tried to resolve the kashmir issue without compromising the sovereignty of the country or the integrity of jammu and kashmir so that's what my point is that if we have to go so gaga about something why not sark why not have a sark summit and address the problems that we have so that before becoming a wish guru wish guru we can become the guru of this region because the road to becoming the guru wish guru leads to sark and to the uh, road to sark leads to jammu and kashmir thank you that is the achievement of bjp because they have said abrogation of article 370 is going to resolve the all problems now even china is you know वो भी अपनी टांग इसमें डाल रहे हैं और बुरी तरह से डाल रहे हैं दे आर ऑल्सो यू नो टॉकिंग अबाउट कश्मीर डिस्प्यूट विच ओनली पाकिस्तान यूज टू टॉक अबाउट अर्लियर सो इट इज गोल टू द क्रेडिट ऑफ बीजेपी दैट दे हैव ब्रॉड चाइना ऑल्सो इन टू द प्रॉब्लम नाउ नहीं देखिए मैंने तो बोला असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक थ्री सेवेंटी रेस्टोर नहीं होता है पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक थ्री सेवेंटी रेस्टोर नहीं होता है as far as my party is concerned it was dismantled uh it was broken totally but uh, the worker is with me and we are rebuilding it i don't see assembly elections you know coming in near future they are going to hold panchayats and local bodies and then we have parliament election i don't you know see जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉज यूनियन तरफ आज श्रीनगर मज एजी मुजाहिर कर आमुत ये दौरान एहजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया तो महकम खिलाफ नारबाजी कान एहजाजस मज शामिल मुलाजिम तरफ से वन आम जो वे तरसी लर्न हिंद शहर पर कर दौरान कई मुलाजिम आज तान जहाँ बाग सपद तहम चुन 
तिज बाबाद करी हवाले महकम तरफ कह कदम तुलन आम यमक तम एहजाज कर पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजम तरफ से इंतजामिया मंग कर आम जि महकमे बिजली मज कर वाले मुलाजम हिंद मामल अंजराव हवाले गदम तुलन यन युद्ध जन तम दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन आज जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्पलज यूनियन की वसात से जो प्रोग्राम चीफ ऑफिस के अहाते में आज दर्ज किया गया है इसका एक ही मुद्दा व मकसद है कि आप सब जानते हैं मीडिया की वसात से और पूरे कश्मीर में इस वक्त बिल्कुल मातमगिरी के हवाएं उमड़ रही हैं इस सिलसिले में कि पिछले एक महीने से छः मुलाजमीन की मौत हुई है डू टू फैटल एक्सीडेंट क्योंकि हम गवर्नमेंट से इस्तः करते हैं कि आखिर कब तक पिछले बीस सालों से हमारे मुलाजिम मर रहे हैं और उनको कंपनसेशन के जुमरे में आज तक किसी ने भी नहीं लाया है शायद गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो ये जो पंद्रह हज़ार लोग इस वक्त पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में साढ़े बारह लाख कंज्यूमर डाटा बेस कंज्यूमर चला रहे हैं तो उनको यूं ही छोड़ दिया जाए ताकि एक एक करके ये बिल्कुल ताकते मशक बन जाए जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्पलज यूनियन इस बात की इस्तः करती है खसूस पिछले छः दो महीनों से जो सात अमवातें हुई है हम उसकी मजम्मत करते हैं और पावर मैनेजमेंट को इस्तः करते हैं कि उनकी बाज़ आबादकारी के सिलसिले में जो भी पॉलिसीज़ हैं या नहीं हैं उनको अमलाया जाए क्योंकि बदकस्मती से 2019 से के पी वजूद में आया डिपार्टमेंट को अनबंडल किया गया मगर आज तक पावर मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की कोई पॉलिसी नहीं है हम शेम करते हैं पावर मैनेजमेंट को कि ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूज़ जो होने चाहे एक डिपार्टमेंट में एक मुलाजिम को पावर चलाने में वो इस वक्त तक डिपार्टमेंट में किसी भी पेपर पे मौजूद नहीं है नंबर एक दूसरी बात वेलफेयर का जो मसला है सब लोग जानते हैं बिजली डिपार्टमेंट एसेंशियल है और रिस्क रिस्क रिस्की डिपार्टमेंट है मगर ये बात पे वसूख से कहना चाहता हूँ जो शीप और एनिमल हजबेंड्री में काम कर रहे मुलाजिम हैं उनको बाबा तौर सरकार रिस्क अलाउंस देते हैं एक्सरे टेक्नीशियन को रिस्क अलाउंस मिलती है सड़क पे जो कुली काम कर रहा है उसको रिस्क अलाउंस मिलती है मगर इट इज वेरी शेमफुल एक्ट टू पावर मैनेजमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आज तक रिस्क कश्मीर पी एच ई जॉइंट एम्प्लॉज एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एजी मुजहरे कर आमुत ये दौरान एहजाज मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारबाजी कान एहजाज मज शामिल एसोसिएशन हिंदो जुम्मदार तरफ से इंतजामिया मंग कर आमुत ज तिंद मसल अंजराव हवाले गदम तुलन यन युद्ध जन तिम मज पद सपदम खदशात दूर कर देखे देखे आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर पी एच ई ज्वाइंट एम्प्लॉज एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे एहतजाज हो रहा है हम होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आखिर हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है क्या हमारी ये खता है कि हमने अनरेस्ट के दौरान टर्माइल के दौरान नामासाइद हालात के दौरान तबाकुन सैलाब के दौरान और कोविड नाइन्टीन के दौरान यहाँ के आवाम की खदमत की है उन तक पीने का साफ पानी पहुँचाया है और यहाँ के महकमों की खदमत की है और हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स है आए रोज कल दो दिन में ही चार दिन में ही हमारे दो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स दो रन ड्यूटी शहीद हो गए उनकी फैमिली को कोई पूछने वाला नहीं है उनके जनाजे को कंधा देने के लिए कोई नहीं गया ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है हम सब हम सरकार से मुतालबा करते हैं एक तो उन फैमिलीज के साथ इंसाफ किया जाए और दूसरा जो हमारे डेली वेजर्स पिछले छब्बीस बरस से मुस्तकली के मुंतजर है वो वो डेली वो मुस्तकली अमल में लाई जाए और अगर आप इस चीज का ऐलान करते हैं कि यह मुल्क एक है यहाँ पे एक कानून चलेगा दिल्ली में मिनिमम वेज एक्ट अठारह हजार से छब्बीस हजार दिए जा रहे हैं और आज आज के दौर में दो हजार तेईस में आप नौ हजार दे रहे हैं यह सरासर नाइंसाफी है और हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है हम मोहम्मद साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि आज एक बार फिर यहाँ के आवाम के साथ जो आपने वादे किए थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस वादे किए थे उन वादों वादों को अमली जामा पहना के यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स साठ हजार के करीब जो हैं उनके साथ इंसाफ करके उनकी मुस्तकली अमल में लाई जाए नाजरीन को शुरू खबर नाम चुजरी तजारती वक्फ भरोसा की